，家人们谁懂啊？我出来干个活，竟然碰到两个东家，一个东家房屋地基回叠，他就需要土；另外一个东家呀，他房子后面塌方了，就要把土装出去。结果到最后呢，活干完了，挖机工资都不晓得问谁要。<笑>大家好，我是陈师傅。在我从西藏回来的第二天啊，有一个东家叫我干过一次活啊，就是那一个装了两车土的，然后他今天又打电话给我，他说他后面的那些土啊全部要装掉，九十一车，走，我们现在去看一下，看他这一次又会不会忽悠我啊 ？Let's go， 这个挖机又有两天没有动了，每天三十六七度。要不是两个月前啊，家里又多了一个穿尿不湿的。说真的，这么热的天，我还真不想出去干活。挖机呢，已经装到拖车上了。现在我们就开着去干活。哎，忘记把这个把用挖机挖起来了。人工台，你看摸这个把都很烫啊、哦。哎呀，自讨苦吃啊！哎呀，还有一个。像这种高温天气啊，我宁愿四五点钟再去干活。早晨呢又起不来，中午呢又太热，所以啊晚上干最好。好了，出发。车子呢已经早就来了啊。然后东家跟我说他要两台挖机，也是一个房屋地基整平。我们这台挖机呢就到这里装土，然后我再去把表弟那一台挖机拉过来。到那个房屋地基那里去回填，哎，快点下来吧，磨磨唧唧干个活。你晓得现在几点钟了吧？三点多钟了，一天能够干几个小时嘛？快点把挖机开下来。大家看到了吧？我表弟这个人呢、啊，就是那一种叫他一下就动一下的。我要刚才不去喊他把挖机开下来，他就一直坐在挖机里面吹空调。挖机没有把我的挖机当成他自己的挖机开。今天啊，可能至少要在这里装二十车土。那我就去拖另外一台挖机了，让表弟在这里挖。哎呀，我这个拖车虽然看上去是个新拖车，才只有两年，但是啊，没有空调，只有一个这样的风扇。这个风扇这种天气真的打不住。哎呀，没办法了啊，先将就嘛。我们现在到了这台挖机这里啊，我们要赶紧把这台挖机开上拖车，因为那批表弟已经在装车了，要赶紧去拔土才行。刚才呢，货车司机又打了个电话给我，他说要我赶紧把挖机拖过去。他拉的那层货啊，卸住了，现在，所以表弟那里啊没有货车就停了。哎呀，我又忘记把这个桥打上来了。哎，我每天在想些什么，不晓得。哎，又要拔。哎，哎，啊，这个是自讨苦吃啊。总是忘记这些事情，不知道我这个毛病要什么时候才能改。好多人说没有开过我家的全景，你们看啊，这个就是我家啊，看到没有？就是这一栋，看，这个就是外面啊。我干活啊，一般都在家附近干活，所以经常要经过自己家门口。我也真的是糊了，挂到线了。现在农村这些电线啊，哎，乱七八糟，都没有人绑一下的。要不是我及时发现，可能电线杆都被我拔掉了。我以为是货车司机怕我在路上骂悠悠的，然后他就故意跟我说车子卸住了。可没想到呢，是真的卸住了，第一车就卸住，这个技术也真的是没谁了。大哥，你怎么第一车就卸住了？大哥，这个怎么救得出啊？这个轮胎都变成这样了。对，这个轮胎应该是报废了，这个轮胎。这个技术比我舅舅的技术都烂。今天你还好放到我陈师傅啊？快点搞出来了，曲都没得一瓶，要我帮你搞出来？等一下，马上马给你了。<笑>现在货车的轮胎啊，完全被地脚梁卡住了。要是强行把货车拉出来，肯定会爆胎。所以最好的办法就是要把货车里面的土啊，尽量多挖掉一点。那这个边上的这个边门呢？对，推这里，推这里，推这里，对。你推着，然后他往前面开
，往前面走。这个出不来啊！好，刹住，刹住，刹住，刹住，放点东西到里面，刹住，刹住。哎呀，往里往刀后面刀一下，再把它刹住。你开不出来的，松了，松了，先松了。这个货车司机呢，他又不听我的。刚才他的轮胎都从坑里面倒出来了，只要在坑里面填填土啊，他就可以开出来。可他呢，就是不听指挥，出不来。他这边个轮胎完全不转呀。即使像刚才那样倒到后面，然后塞啊塞点东西到里面。对对对，放下来放下来，往后面倒一下。哦，出来了，可以。我弟弟啊，他说要到这里回填房屋地基，要我去装车，所以我又要去给拉台挖机，跑过来跑过去，真的是。我们就跟着这两个货车司机一起去开那一台挖机去装车。哎呀，又要开这台挖机，还跑过来跑过去，我也没干，衣服呢全湿了。哎呀，太热了，真的是。我去，这没钥匙的。我靠，这没钥匙的，钥匙忘记带了，这下搞得好，没得钥匙。我表弟我也是服了他，他把我的门锁了，然后我的钥匙呢？刚才在开他那一台挖机啊，哎，就放在那台上面。哎呀，我也真的是服了，都已经四点钟了，事也没做啊，跑过来跑过去，你看衣服全湿了。我已经叫我的一个兄弟帮我去拿钥匙去了，到表弟那里，等他，等他把钥匙拿过来。哎呀，钥匙！货车司机都等得不耐烦了。他们说他们六点钟就要下班，现在呢已经四点钟了，还可以干两个小时的活。哎，哎，其实我这个只要把门打开就行，他这个是一键启动的，看到没有？就是那个门被我表弟锁了。今天呢也不知道怎么回事，不是这里出问题，就是那里出问题。你们看，第一斗就掉了个石头下来，把东家的瓦打碎了。还好嘞，没有被东家看见。看来挖斗不能往这边转了，还往这边转的话，又会掉石头下来。所以啊，我们还是往这边转算了。我跟表弟呢，一人开一台挖机，我在这边装车，他就在那边平堵。我们两个挖机啊，是配合的 T 一无缝，装一车就是九十。要是今天能够在这里装个一百来车，嘿嘿，我想想就很开心啊。可没想到嘞，刚好装了二十车，那边就说不要了。所以啊，我这台挖机就没活干了。不过这次啊，还是比上次好一点，至少装了二十车啊。把挖机开上拖车之后啊，我们就去问东家结账。哎，老板，活干完了嘞，装了二十多车。二十多车，可以吧？可以，那你这个工资要结给我呢？工资是是那个建行的那个老板去吧？但是你叫我来的。你这个他要拖吧？他建商，我自己建房子还拖，还不要拖啊？但是我只问哪个叫我来的，我不管这个土是谁要啦。我们一个老板去了，那个老建行的老板去了。哪个老板？哎，那个那个下边那个建行的。那我等下又去问那个老板要啊。哎，对对对。哎呀，我也真的是服了。哎呀，感觉又被他坑了。哎，又没结到账。我把这台挖机送到家里面去之后啊，然后我就开着拖车去了表弟那里。表弟这边就是把我刚才装过来的土啊，全部挖到房屋地基里面。你们看这个房屋地基啊，一看地脚娘就知道，以后这个房子建起来肯定漂亮。因为地脚梁有四五十公分高，所以货车啊就只能把土倒在外面，然后再用挖机一抖一抖的把土挖进来，把每一节房都填满。嗯，没想到这个东家也喂了鸡，嘿嘿嘿，你们说我要想个什么办法，东家才会抓一只鸡给我呢？表弟把每个房屋地基里面全部填满土之后，挖机就可以开进来了。接下来啊就是要用力的趴，把这些土反复的趴紧。也不知道表弟在里面来来回回趴了多久。反正我呢，在旁边看着都想打瞌睡了。最后在挖机快没油了的情况下，终于做完了。然后东家又要我们用挖机链条到处给他压一压，用挖机压过之后啊，他还是不放心，他又要货车司机拉一只货给他压。最后再用挖机把每一个房间里面放几朵沙子，这个房屋地基啊就填好了。最后呢，给大家看一下房屋地基填挖后的效果。照着白色的山茶花，微微开。哎，老板，我昨天另外一台挖机在那边给你装了二十只土的。哎
？怎么那个老板叫你的，怎么又问我要去啦？那别说，是他，你要土，他要我来问你呀、啊。我要土是他玩的去啦，怎么问我要啦？<笑>哎呀，你们怎么都这样喽？哎，好了，我那边去了。你往那边要？啊、哦。哎呀，这。那边来就要问这边要，这边来就问那边要。嘿，今天又是少挣几百，生活没精打采。喜欢陈师傅的，给陈师傅点个关注，点个赞，我们下回见。